，小美人儿，来让小爷好好心疼心疼你。白里红，尊上为何那般惧怕太后？尊上，<笑>思渊，不过就是我百里氏掌控权力的傀儡，他连加冕之礼都没有，灵石矿脉全部掌握在我的手里。我姐又将兵权交由了靖冲掌控，靖冲这家伙。靖冲，他怎么了？他处处都瞧不上本大人，他的夫人到处去给他抓妙龄少女，帮助他修炼邪功。不过，靖冲的夫人，那真是风情万种啊！若是能一清其芳泽。靖冲要是知道了，他得活剥了我的皮啊！靖冲，学好规矩了。看来尊上还是很关心我的嘛，这么晚了，还亲自过来接我。你最好给我老实点，记住你猎物的身份。梦离是尊上的人，自然要为尊上分忧解难。你的职责，就是为本尊提供最新鲜的血液。可是梦离不想只当尊上的药罐子。哼，野心太大，会死得很惨。是吗？这梦离的血能压制本尊的狂涨，只要将它留在本尊身边，以后便不用靠稀世妖丹来压制了。尊上，太后将梦离叫了过去，会不会是起了疑心啊？你就是尊上从无极幻林带回来的银魅鹿妖，是太后。尊上宠幸了你，承蒙尊上恩典，赐婢子汤。太后，您这是何意？下等的妖族，莫非还想生下冥王的孩子？尊上若是知道，定会为我做主的。在明族，我说谁是我，谁才能是我？渊儿，你说对吗？母后，尊上，太后，太后她强迫我喝碧子汤。母后说的没错，你不过是一介鹿妖，本尊宠幸已经是对你的恩赐，休要得寸进尺。倒是你，胆敢对母后出言不逊，白泽，罚。
怪不得人人都说帝王无情。梦里这算是领略到，白天才帮了尊上，晚上你对我这般狠，你都知道些什么？那日，太后派人送来汤药，又被尊上倒掉了，是为什么呀？你到底在怀疑些什么？昨日太后突袭，尊上假意宠幸我，要么是为了掩盖你身上的伤痕，要么是为了隐瞒。你去无极幻林中受妖的命，又或者二者皆是。有意思。继续。太后明明知道宠幸之事，宫中耳目何其之多，但太后依然问我有没有被尊上宠幸，于是梦里。只好顺着尊上的心意往下演。毕竟，梦里现在属于你。本尊在你身上落下了本尊的印记，你从此逃不掉。我有一份礼物送给尊上，明晚一同去瞧瞧呀。礼物出来了。本尊对女人不感兴趣，更何况是有夫之妇。你不感兴趣，别人感兴趣。本尊从不屑于做这种偷偷摸摸的事情。尊上做的偷偷摸摸的事情还少吗？你知道你在说些什么吗？将军，梅尔夫人不见了。金钟的夫人，这要是让金钟知道了，不得多了我呀！啊！大胆登徒子，我可是金将军的夫人，他若知道，你便是死路一条。李红奸污我妻子，事后为了逃避责任，掐死了我的妻子。母后，我们现在该怎么办？这兵符还在靖冲手中啊！你血口喷人！明明是，明明是他先勾引的我。再者说，不过是个女人罢了，死了就死了，你还要怎么样？太后为我做主，处置白丽红，不然我就自己动手，亲自为我夫人报仇。靳将军，您和舅舅也是民族的心腹重臣，切莫伤了和气。呸！什么狗屁和气！他辱我妻子又杀我妻子，这事我若能忍，日后如何服众？姐，救我！我没
。本宫叮嘱你多少次了，戒掉女色，切莫惹下祸端。你依旧执迷不悟，现如今闯下如此大祸，本宫也保不了你了。先稳住局面再说。来人，将百里红废其修为。姐，姐，我是你弟弟啊，姐。我是你亲弟弟啊，姐，姐，姐，我你不能这么对我呀、啊，姐，你不能这么对我、啊，姐，姐，放开我，我要见我姐姐，我要见尊上。如果太后和尊上知道你们这么对我，不会放过你们的，放开我。是，是姐姐让你们来的吗？我就知道你们不会不管我的，是不是姐姐让你带我出去？啊！母后确实让我来了，不过，他让我来废了你。不，不可能！姐姐怎么会？母后对你太失望了，但她还是念及姐弟之情。没有亲自前来，若不是母后下令，我又怎么敢亲自对你动手？不可能！我是他的亲弟弟，他不可能废我的修为的。虽然我不妨告诉你，这些年他架空你的权利，自己掌权。你知道为什么吗？因为你根本就不是他亲生的。哦、我说的都是真的。早些年就是他杀害了仙王，还有你的生母，就是你折磨的那个女人。想挑拨我和母后的关系，本尊今日。就废了你的内丹。我今日的任务完成了。来人。带这些回府好生休养。去哪儿了？究竟看到了些什么？该看到的，不该看到的，都看见了。不怕死？怕？怎么会不怕呢？那夜百里红究竟跟你说了些什么？你又为何要陷害他跟金冲的夫人？看来。当真是什么都瞒不过尊上。梦里只是略施小计，让两个恶人相斗。如此一来，鹬蚌相争，渔翁得利。尊上虽然少年即位。但却至今没有亲政，这是因为整个百里氏控制了民族。看来舅舅同你说了不少啊。尊上一直以来的隐忍与伪装，就是为了能够亲政。但想要亲政，就必须要将灵石矿脉以及民族的兵符从百里氏手上夺回来。
理解得到，冥王之关。这也是白丽红跟你说的。既然不是，这仅仅只是我对尊上的揣测。但尊上刚刚的反应，恰恰验证了我是对的。你这样处心积虑，究竟是为了什么？尊上觉得，一个女人如此费尽心思的对待一个男人，是为了什么？当然是喜欢了。小鹿妖啊，小鹿妖，你不老实。等你什么时候想好了，再来告诉我。想好怎么说了吗？想跟尊上做个交易，我们银妹陆妖一族灵力低微，总是被其他妖族欺负。梦里的族人、朋友都不在，我要灭我族之人，血债血偿。我需要尊上的力量。此话当真？绝无虚言。白希树，尊上果真同太后一般，生性多疑。你竟让我成为你的白希，替你承受伤痛。你是个聪明的猎物，对本尊来说确实有用。本尊可以答应和你合作，不过本尊永远不会相信你，无论过去。现在，还是将来，能够成为尊上的同盟，也是梦离之行。梦离的心，将永远忠于尊上。无论过去、现在，还是将来我为你寻了一株金羊尺，对你的隐疾有帮助。晚点我叫人熬好了给你送过来。山茶有心了。这是怎么了？一只小妖，成天撒谎成性，便教训一下。一定是你太凶了，把人家给吓着了。你看他多可怜呀、啊，你给他放了吧。他才不像你看到的这般单纯。不过。他现在已经说了实话，那便饶了他。记住，以后别再骗本尊。姑娘，你怎么样了？姑娘，请坐。不知山茶姑娘过来是有何事啊？这么漂亮的手，可不能留疤呀，可能会有点痛啊，你忍一下哦。
。多谢山茶姑娘，举手之劳罢了。对了，你叫什么名字呀？梦离。不要动。怎么了，茉莉姑娘？没什么，只是觉得山茶姑娘这么善良，你和尊上倒是十分般配。那个，你先休息吧，我先走了。倘若思渊真心爱上凤山茶，那么也能生成琥珀心。以思渊和凤山茶的情谊，是不是能更快的生出情思呢？这是世上最后一只银妹鲁妖，以后啊，就让她陪着你长大。梦离，梦离，梦离，梦离。找不到我吧？来来来来！山、啊、友，一定要替我好好活下去。梦里，梦里，你怎么这么傻、啊？你为什么要把你的内丹给我？这段时间，子恒的伤已被我治愈大半，但唯独他脸上的伤，受到伏诛煞气侵蚀，无法修复。哎，究竟是怎么回事？那是。我什么都不记得了，就记得看见一些民族的人。看来他被伤及了魂魄，丢失了记忆。果然和我想象的一样。你先好好休息。子恒师兄，你醒了。那日伤药，你从来都没有去过圣灵族，你什么都没有看见。子上，太后让您和凤山茶成婚，必然是希望凤山茶牵制您。您看需不需要？现在时机尚未成熟，我自有打算。
尊上，太后请您过去一趟。知道了。母后，渊儿，身子无碍吧？山茶为我寻了些药，身子已经好了许多。对了，你与山茶青梅竹马，我和凤思成商议，下月初，你便与山茶成婚。是，儿臣全听母后的。嗯，走吧。我们去看望一下那个人。渊儿就要成婚了，特意来看看你。若不是因为你这毒妇，先王。还能亲眼看到月儿成婚。啊头疯了吗？又开始自残。你怎么在这儿？尊上莫不是忘了，梦离是尊上的百息。尊上伤，梦离痛。今日之事，若是让第三个人知道，你便死无全尸。你问你是母命，我又怎会将尊上的秘密说出去呢？尊上可以不信我，但梦离一定会陪尊上杀出一条血路。若佛挡，我便灭佛；若魔阻，我便屠魔。现在，本尊倒是有点好奇，你这个小鹿妖，到底还有什么能耐？
下的誓言无关，怪春秋太难。明知十里三十五王难不关，就算剩下期盼，愿心所向往，你在身旁。生不还，进退两难。明知自身难啊，为何期盼？此生圆满，与我无关。一直梦一想啊，探索未然。明知相梦尽，相憧尽，不由己，何时才算有意义？与彼此许下的誓言无关，怪春秋太难。明知十里三十五王难不关，就算剩下期盼，愿心所向往，你在身旁。才算有意义。与彼此许下的誓言无关，怪春秋太难。明知十里三十五王难不关，就算剩下期盼，愿心所向。